magandang araw po sa inyo. Uh, ito po ang usapang pelikula. Uh, ako po si Choi Pangilinan, uh, guro sa UP Film Institute at ang kasama kong dalawa ay bahagi ng uh, programa. Ako naman po ay si Gabby Concepcion, the attorney, not the artista, isang professor sa College of Law at isang miyembro ng Movie and Television Review and Classification Board. At ako naman po si Roland Tolentino, nagtuturo ng pelikula sa UP Film Institute. Para sa episode na to, ang ating pag-uusapan ay ang uh, larangan ng uh, film rating. Di ba? So, para masimulan na natin yung diskusyon, uh, gusto ko lang itanong kay Gabi at kay Roland, uh, bakit kailangan nating nire-rate ang mga pelikula? Well, sa ilalim, meron kasing batas, no? yung PD 1986, na siyang gumawa sa MTRCV. At sa ilalim nga ng batas na to, ito ay dalawa ang main purposes ng MTRCV. Ito ay to review and classify. Okay? So, hindi tulad ng dati na isang censorship board, ito ay classification. Of course, maraming makikipagdebate. Baka nga kayong dalawa makikipagdebate din. But basically, ay review and classification. So, sa ilalim ng batas, maraming reasons why, maraming guidelines na susundan. Um, pero pwede kasi ang protection of children, protection of values, protection of the state. Pero basically, since ako naman, at least ito ang personal view ko, at the end of the day, nanay kasi ako eh. So, everything falls into place para sa akin, at the end of the day, protection of children. Kasi matatanda, kaya naman nilang uh, alagaan at protektahan ng sarili nila. It's more the children. Ang ginagawa ng MTRCB ay, ay magbigay ng guideline lalo na sa mga nag-aalaga ng bata, whether caregiver ito, or um, yung lola, or yung ate, na kapag, uh, kapag lumabas na yung SPG, halimbawa sa TV, or um, R13, ibig sabihin nito ay kailangan i-red flag na ng mga nag-aalaga na hindi ito pang bata, lalo na pag, uh, pag napaka-murang uh, edad, mula sa uh, anim na taon, pababa, or labing dalawang taon, pababa. Uh, dahil nga, uh, may, may na, tag, nakita na nung sa review process na pang mas matanda yung audience na ito. So, nagsisilbing gabay lang ito. So, ang kapangyarihan talaga ng MTRCB ay nasa household or nasa um, guardians or sa parents na uh, kung susunod sila sa alituntunin na ito. Kung, kung sila naman ay ginagawa din nilang yaya ang TV, at uh, ibig sabihin ay tuloy-tuloy lang panonood ng mga musmos dito ay hindi nila ginagampanan din ang kanilang role bilang um, karapat dapat ng mga um, tagapaggiya ng kamulatan nito mga bata na to Kaya nandun yung MTRCB para uh, paulit-ulit ito sa simula ng palabas, sa kalagitnaan ng palabas at meron ka pang um, parang watermark na kung ano yung rating nito para nga magabayan yung mga um, nag-aalaga ng mga bata sa kanilang household at pati na rin sa kapag sila ay, ay pipili ng sine para sa pamilya. May, may dagdag na tanong ako. So, kunyari, uh, uh, PG o R rating, uh, paano natutukoy yung, yung pag ganun pag-classify? So, kunyari, paano madedetermine kung ito ay pang 6 years old and above, 13 years old and above? Paano siya nat, na... Sabi, ano yung uh, basis ng ganoong... Well, medyo, medyo mahirap, no? Because, um, kunwari sa isang pelikula, hindi mo naman siya, kunwari, at saka meron tayong mga batayan, di ba? You always classify on the basis of the theme, uh, language, uh, the amount of sex, nudity, horror. So, titingnan mo kung ano yung mga applicable sa isang sine, di ba? Pero, mahirap, in a certain sense, palagi namang subjective ang pag-review at pag-classify, ang pagbigay ng rating. Kasi hindi mo naman masasabi na, ah, pag, pag minsan lang pumutok, ang, pag, pag walang putok ng barel, G, pag less than 6, PG, hindi mo naman makakount eh. Di ba? Kasi since it's also an art form and everything is a function of context, of lighting, of sound, ang dami kasing elemento, di ba? So, 
pwede natin sabihin na kahit na wala kang marinig na putok, pero mas violent ang dating, depending on the elements of a particular scene. So, masasabi natin na it's, it really is, I, I would think, generally subjective. Pero kaya nga, para sa akin, since nanay ako, apat yung anak ko, range of age yan, meron na ako ngayon, meron na akong 24-year-old, meron na akong teenager. Pero naiisip ko na kung bilang isang nanay, ito ba ay isang material na ipapanood ko sa isang musmos? Ito ba ay, di ba, pwede ko bang panoorin yung anak ko ng kahit na wala ako, hindi ako mag-worry na baka maguluhan siya o ma-disturb siya. Ito ba ay maaaring panoorin ng 13-year-old, ng 16-year-old, or ng yung, yung isang adult, no? Um, nung dati, halimbawa, sa pag-review, sa pag-classify ng movies, wala kasing from R13, nag-jump siya to R18 dati. Naamendahan yan to include for from an R13, nagkaroon ng R16, bago maging R18. May R16 na ngayon, kasi kumuha kami ng mga experts, mga psychologists, mga child experts, at sila yung nagsabi na actually, hindi naman... Um, hindi lang natin pinulot out of the air na we need to classify along those ages. Ang sinasabi kasi nila, para sa kabataan, yung development ng utak at pag-iisip, napaka-significant nung bit- at magkakaiba talaga yung a child who is 13 and a child who is 16 and, a ch- and uh, an adult at the age of 18. So, since napakahirap nga, di ba? Um, kunwari yung concept of nudity, kung ito ay general, halimbawa, yun medyo madali kasi kung isang katutubo na tao, di wala siyang pang itaas yung babae, since ito ay nasa natural setting niya, sasabihin mo na hindi naman kailangan. Um, so, pwede siyang G. But of course, pag meron ka ng elements na meron ng konting nudity, ano ba yung nakikita? Then you would have to assess, is this something na based on the context, based on how it's presented, ito ba ay, ito ba ay may halong kalaswaan? Ito ba ay gratuitous lamang totally? So, medyo subjective. Pero at the end of the day, tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung ikaw ay parent, mas madali kasing ma-imagine kung ito ay pwedeng panoorin ng 13-year-old, 16-year-old, or 18 ang tunguhin din naman talaga ng MTRCB ay self-regulation. Ibig sabihin, siguro ito lang yung agency of the government na ini-imagine nga yung sarili niya ma-dissolve. Once may capacity na yung, um, yung industry or yung stakeholders na mag-self-regulate, katulad sa ibang mga bansa. Ibig sabihin ito ay kapag nag-apply din sila ng mga ipapareview sa MTRCB, meron din silang, um, meron din silang say kung ano yung gusto nilang rating. At parating tinitake into consideration yun dahil... Um, Binabalansin naman ng MTRCB din yung um, right to uh, f- uh, self-expression ng mm-hmm. mga artists at filmmakers or even producers. Uh, on the other hand, yung right din na, uh, na yung responsibility din ng MTRCB na protektahan yung, uh, yung mga stakeholders na walang ganong say. Tulad sa women, children, indigenous mm-hmm. peoples, uh, kung sila ay exploited dito sa mga pinaparate. So, binabalansin man yung ganun na uh, classing endeavor pa kasi nga ay ay kailangan mo rin i-put into consideration na ito yung mga artistic expressions din ng uh, makers nito. Maraming salamat. Ito phone in question eh. So you uh, <laughs> an- ano yung at uh, uh, nabanggit na 'di ba? Uh, tukulin pero uh, ano yung tinitindigan no yung tungtungan talaga ng MTRCB para sa uh, media, sa pelikula, sa sa bansa. Ano yung kanyang Uh, primary yung dapat gampanan? Hmm. Yung sa akin, ito ay bilang paggabay lamang. Um, tulad nga ng binanggit ni Roland earlier, yung batas natin, actually, mga 1985 pa yan. Pero nung ginawa yung batas na yan, self-regulation na dapat ang kanyang um, ultimate goal. Okay. Um, at the same time, sa MTRCB, We're very conscious na yung to protect yung freedom of expression ng artists, ng mga filmmakers, the right of the producers to produce and to actually make it a 
Yung para sa iba, it really is income. It is a business. Uh-huh. Diba? So we also have to protect that kasi isa din siguro yung kailangan natin, yung reality na kailangan natin harapin. Eh, kahit pa paano ito ay business. It needs to make money. Otherwise, wala silang pondo to make the next yes, movie. Yeah. Diba? So, kailangan protektahan lahat ng stakeholders at the same time, diba? I wouldn't say na we, MTRCB will call itself guardians of morality. We would like to think of it more in terms of protecting the children. Um, so, personally, I think mas, mas liberal, would you call it? No. <laughs> you must remember that the MTRCB is a 30 man board. Tatlong po. At ang, pag, ang pag-review, yung unang review ng kahit na anong material, ay pumipili sila ng tatlong board member to review. So, iba't ibang klasing tao dun sa tatlong po na yon, iba't ibang trabaho, iba't ibang pinanggagalingan. So, we would like to think also na parang microcosm siya of society. Kasi under the law, ang gagamitin na basihan is also a very general term called contemporary Filipino values. What they are will actually be different depending on who the board members are, di ba? Kasi merong mga liberal, mas lalo na yung mga talagang into film, di ba? Who are very protective of the freedom to express. Meron din yung mga very conservative na mga nanay who will also protect the children from sobrang liberal uh, opinions. So, dahil tatlong po yan, na iba't ibang backgrounds, iba't ibang pinanggagalingan, iba't ibang pag-iisip, iba't ibang values, tatlo sila, sana merong, we would like to think that there is a consensus building dun sa tatlo. Um, so, I think the essence is to try and protect the children without infringing on basic freedoms, especially the freedom of expression. So, kahit na sa anumang bagay, dapat kasi magkaroon ng win-win situation. Roland, ang tinutuntungan niya talaga yung responsibility ng state na ang humulma ng uh, good citizenship uh, sa hanay ng mga uh, musmos hanggang sa sila ay tumanda, Ibig sabihin nito ay ginagabayan talaga na may mga imahen tayo na dapat ay, ay medyo uh, dinidisseminate at may mga imahen din naman na dapat ay hindi na pinapalaganap. Ibig sabihin yung stereotypical roles ng women um, uh, or kung babae tinitingnan lang bilang sex object sa pelikula o lalaki, uh, kailangan ito medyo irregulate pa uh, at pinaparamdam yon sa stakeholders na hindi naman pwede itong mga ganitong klaseng pelikula ay, ay maipalabas ng, sa ganitong klaseng anyo. So, ang, ang gina, nirekomenda ng MTRC ba ay pinapaliwanag kung bakit ganito ang rating. At uh, pwede naman mag-move for reconsideration pa rin kapag uh, sila na mismo ang nag-adjust, yung mga producers o yung nagpapareview, ang nag-adjust ulit pag nag-resubmit ng mga materials nila. O pwede pa naman nilang ipaglaban din dahil kung naniniwala sila na uh, itong film nila ay hindi naman X-rated uh, rating dapat, pwede lang ipaglaban pa na the same film ay review naman. Una, nabanggit ni Gabi yung uh, tatlo lamang yung regular um, first, yung first review. Pero sa second uh, review or sa appeal process ay uh, magiging lima ito. Kung pareho pa rin as lumalawak. is lumalawak para mas marami ang input at consensus building or discussion pa bago mga uh, magbigay ng desisyon kung ito nga ba ay ganun rating or kailan uh, nakikita na nila na mas mababa dapat ang rating nito. So, pero, uh, ay, but pero i-add ko lang, no? parang meron kasing isa ding additional function yung MTRCB na hindi strictly na nasa batas. Kasi ngayon, yung di, ang dami nakikita sa movies, ang dami nakikita sa TV, actually nagiging sumbungan ang MTRCB. When people find something offensive on TV, hindi nila actually alam kanino kami pwede magsumbong, di ba? Uh, meron dyan yung mga, if you will remember, meron dati um, scene sa isang show na parang naging katawa-tawa yung isang bata. 
Ang daming sumulat sa MTRC kasi hindi nila alam kanino ba kami tatawag sa DSW, di ba? Kasi kawawa naman yung bata, bata parang it's a form of child abuse. If it's child abuse, pupunta ba kami sa DOJ, magfa-file ba kami ng kaso? When actually at the end of the day, uh, and in many similar situations, ang ginagawa nila sa MTRCB sila, nagpapadala ng sulat at humihingi ng whether it's help or advice ko anong dapat gawin. Pero parang sa MTRCB nila susulat since it's um, it appeared on TV, uh, whether it was katawa-tawa yung bata or nag object sila kasi yung portrayal ng kababaihan eh hindi maganda or they think it's too violent or kahit na anong complaint. Sa MTRCB sila, whether it will be our duty to say hindi actually namin trabaho yan pero patatawag pa rin namin yung, yung, programa, yung or... programa and to discuss kasi nga parang since we're the ones who are also in touch with the various stakeholders. Parang nagiging additional na trabaho na rin yung MTRCB in linking the public with the, with these different stakeholders. Uh, uh, ano ba yung saklaw niya? Hanggang radio ba ay hanggang radio ay saklaw ng MTRCB o TV lang at uh, pelikula? TV at pelikula lang dahil um, yun nga yung um, kapangyarihan niya sa batas at hindi kasaklaw yung mga uh, theater performances or uh, at this time, hindi pa saklaw yung internet. Uh, so, saklaw niya yung cable television. Anything na may moving pictures, kapag nakasakay ka sa bus, at na, ang dapat na rating ng lahat ng pelikula na pinapalabas sa bus ay dapat PG. So, ibig sabihin, yung mga action films na kalakhan ay, ay nasa R13 o nasa R18, hindi maaari yun. At uh, kaya din ay ang bahagi din ng uh, developmental objectives ng MTRCB ay bigyan yung kapangyarihan yung mamamayan na mag-ulat ng mga uh, tingin nila, mga violations na kung saan may maliit na ba, mga bata na nasa bus o nasa ferry at na, na, at na tutunghayan nila yung mga pelikula na hindi naman ni-rate para sa kanila na sa ganung klaseng edad. So pwede nilang iulat yun or kapag may napanood sila sa TV na, na palagay nila ay medyo lumampas na sa... Uh, afternoon show halimbawa or sa uh, telenovela uh, hours sa uh, gabi ay uh, pwede nila din iulat yun at pinapatawag yung um, yung, uh, yung producers doon para magpaliwanag ng kanilang panig at gumagawa ng desisyon uh, mula warning hanggang um, um, per show na panonoorin na mahirap sa kanila yun lalo na kung telenovela or even suspension. So may kakaya yun na, na makapag na atunayan na talagang malaki ang nilabag na ito ay masuspinde mm-hmm. bilang program. So, pag binabanggit kasi yung MTRCB, mula nung estudyante ako, laging associated yan pag nag-ex ng isang pelikula o ng isang programa. So, siguro magandang maliwanagan yung ating mga manonood. Kailan o bakit na ex ang isang uh, text ng pang pelikula o pang television? Well, ako in my opinion, although merong kapangyarihan na mag-ex ang MTRCB at meron din naman talagang na ex hindi rin naman siya talaga madalas nangyayari. It is the, uh, yung ban from public exhibition. Eh, it's a very extreme form or it's a very extreme sanction. Uh, siguro ito yung tinatawag natin na, for example, pornography. It still is, bawal pa rin naman yan. Eh. Diba? Although hindi naman, um, hindi naman automatic na porkit merong very sexy scene, ex na kaagad. Um, kung minsan kasi if it is highly artistic, um, kung meron siyang, in relation to the whole movie, for example, may context. merong context, merong value, kailangan yung scene. Meron kasi tayong kinatawag na movies that are totally gratuitous in nature. Diba? Medyo weird pakinggan. Oh. Pero I would suppose those who have seen um, sex movies that really have no artistic value, there is no story, there is no... Talagang ano, pang ano lang siya talaga. Yung, it only caters to a particular 
for a particular purpose, yun lang na yun ang mga usually na nabibigyan ng hindi for public exhibition. Pero minsan din kasi may mga particular scenes sa limbawa na prejudicial sa ibang religion or ibang mga lahi katulad ng mga Muslim halimbawa or um, or talagang uh, yung women nga treated as sex objects sa ganitong klase ng pelikula ay eh, eh, kailangan mong i-flag nga yon na uh, uh, sa ganitong klase ng anyo hindi siya pwedeng for public exhibition so ipapaliwanag mo dun sa yung rating kung inex siya kung bakit mo siya inex bakit siya inex ng MTRCB at para magkaroon ng enlightenment din yung filmmaker or yung producer na mag-adjust na meron kasing something na nandoon na hindi naman talaga dapat mapanood at this time ng isang malawakang audience. May, may ano lang, ito pala isipan sa akin. May pelikula na inex noong 1997. So hindi siya na ipalabas sa sinihan. Pero na ipalabas siya sa... UP Film Center mm -hmm. at sa CCP, kung tama yung pagkakaalala ko. Mm -hmm. So, bakit nag, kunyari, inex siya, hindi siya pwede public, pero naipalabas siya sa UP at sa CCP. Ano yung, paano nangyari yon Yung ganong mga sirkomstansya? Well, I think originally in the law, yung sa Film Center, no, was really... Kapati yung CCP. And CCP was really an exception. Ah, na pwede talagang magpalabas dun sa venues na yun. So I think um, while it is not for public, for public uh, um, consumption, siguro ina-address nung batas na meron talagang, for example, kung kayo ay in the academe of film at kailangan yung himay-himayin at pag-aralan, then dapat din naman eh maipakita din yung yung movie na yun. Okay. Ikaw taga academe ka ng film. And then, Totoo ba yun? <laughs> katulad ng Bliss halimbawa na inex initially sa MTRCB ay immediately ay pinalabas ito sa sa UP Film Center no? uh, sa sa kwan sa rubric ng academic freedom. Ibig sabihin, gusto mong magkaroon ng diskusyon kung bakit, kung X nga ba talaga dapat itong pelikula na to at uh, ano yung layunin din naman ng filmmakers na, na sa ganitong klaseng uh, paggawa nila ng pelikula na hindi naman nagkaroon ng uh, ganong klaseng forum syempre sa MTRCB dahil yung pelikula lang mismo ang um, in-evaluate ng tatlong board members. No? So, dahil sa ganun, ay nagkakaroon ng malayang talakayan tungkol sa... Um, tungkol sa pelikula, tungkol sa sining, at tungkol sa papel ng ahensya, katulad ng MTRCB, na i-regulate yung uh, panonood, yung, yung edad ng mga makakapanood nito o hindi makakapanood nito. Kaya siya, uh, kaya siya uh, may tolerance din ang, ang mga batas natin sa ganitong klaseng layunin kasi academic freedom, kailangan itong um, uh, magkaroon ng tuntunan para sa isang malayang talakayan na informed at uh, nakabatay naman sa... Uh, sa mga matalinong haka-haka at uh, diskusyon. Oh, ito kanina na nabanggit na to ni uh, Gabi pero gusto ko lang maliwanagan itong kaugnay nitong uh, morals uh, values, <laughs> di ba? Kasi karat kadalasan uh, na mimisconstruct kasi yan, di ba? Na napaka-moralist ng uh, judgment at may kaugnayan sa behavior at sa values, di ba? Na mahirap din i-quantify actually yun, na kung manood ka ng violent na film, eh, hindi naman one-to-one -one na baka maging violent kang uh, bata, di ba? Sa sosolohiya ng lipunan, eh, mas violent naman yung labas. So, paano ililinaw ng MTRCB na maliwanagan na yung tao na hindi, hindi lang siya about yung moral in the sense na napaka judeo christian morality, kundi uh, ano yung pagtingin nyo sa morals, values, labas sa mga ang nito sa religious uh, origins ng moralismo. Ang ko lang naman dyan, eh, malinaw na uh, bahagi ng association dito sa morality at uh, values ay changing Filipino culture or values. Ibig sabihin, hindi siya static. Uh, kung dati ay, 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 ay hindi pwede or hindi 
uh, maganda yung extramarital affair na klase na nakikita sa pelikula. Ngayon may tolerance na tayo kasi ay uh, pati sa telebisyon, nandyan yung uh, ganyang klase yung mga teleserye. At uh, sa ganito rin, yung mga pelikula rin ay nag embody lang nung, um, kung ano yung uh, mga issues and concerns ng kasalukuyang kultura. Ibig sabihin nun, mas nag-a-adjust din yung mga tao dito sa ganitong klaseng uh, layunin na, na kung saan nga ay mas may, nagbibigay linaw ito sa, sa kultura ng kasalukuyan. So, hindi mo i-apply yung 1970s or 1950s na uh, value formation sa kasalukuyan panahon. Saka hindi na natin yan. True. <laughs> <laughs> At saka isa pa, kung minsan naman hindi rin naman ang MTRCB ang nagsasabing ayaw namin ng ganyang mga portrayal, di ba? Kasi halimbawa, yung portrayal of women, hindi naman nanggagaling sa MTRCB yung mandate na dapat walang uh, prejudicial portrayal of women kasi nasa Magna Carta of Women. So, nagiging guardian kami, not really of morals, but nagiging guardian kami ng pag-execute ng kung ano yung nasa batas. Yung protection sa mga persons with disabilities sa indigenous peoples, mm. sa iba't ibang mga batas, mayroong mga provisions na dapat walang ganyang portrayal. So, hindi talaga ang MTRCB ang nagsasabing hindi dapat ganon. Hindi may batayan. Merong batayan at ina-apply din lang namin at sinisigurado na nasusunod din tong ibang mga batas na to. Parang defensive. So, Pero hindi, hindi naman. totoo naman. <laughs> hindi naman. <laughs> hindi naman. Maganda nga na ilinaw na may mga batas, di ba? Na pwedeng mm. pagbatayan. IPs, people with Senior citizens, uh, persons with disabilities, ito na sa iba't ibang, and children, protection of children, ito na sa iba't ibang batas na sinasabi, and specific, for example, na on television, dapat walang ganong portrayal. So, uh, bagamat hindi siguro nakasulat to, so isa siguro sa parang hindi masyadong lantad na ginagawa rin ng MTRCB ay yung to educate yung audience sa kanilang uh, pagpapasya din doon sa mga pelikula. Mm-hmm. Kung tingin ko, di ba, na parang kung natututo sila mag-classify din, mag-regulate, na-educate mm-hmm. din yung mga manonood. Mm-hmm. Well, it, this is really for, well, sa amin siguro, kasi yung content ng film, to a certain extent, hindi na namin problema yon di ba? Yung sa amin talaga, basically, or the greater part of the job is really the age appropriateness. So, depende na yan sa mga magulang, di ba? O ito, pwede sa age mo, pero hindi, as a parent, ayoko manood. Bahal, judgment na yun ng mga magulang. Uh, ayoko kayo manood ng ganitong klaseng sine, whether or not appropriate sa age mo. Yun na rin yung para sa mga magulang. No? Yung sa amin talaga, it's really just the opinion na for this age, it is appropriate. Diba? Hindi na kami nanghihimasok dun sa kung ito ba ay dapat panoorin, uh, ito ba ay... Wala, hindi na sa amin yun. So it's pero, really, at the end of the day, right. it really is the job of the parents insofar as the children. And also uh, employees or uh, of movie theater owners, which means that uh, sila required silang uh, hanapan kung R13 ang rating. At nagdududa sila na 13 years old o um, um, na ang, katan- ang tandaan itong um, bumibili ng ticket, pwede sila mag-require ng ID. At nandun yung dapat yung ratings at paliwanag kung bakit gano'n ang ratings uh, sa sinihan. Prominently, this naka-display para hindi magkamali or makapag-decide talaga yung, yung bibili ng ticket. Uh, so, kung ano yung age-appropriateness okay. ng uh, uh, pelikula na yun. Kasi nga yung pag nag-review yung isang committee ng isang film, kailangan i-explain kasi kung bakit kung bakit siya na-rate na dapat 13 and up lang or 16 and up. At pinapaskill. So, that's why we're also very careful pag gumagawa nung, nung mga... Kasi public siya, pinapaskill yun. Oo. Yung... Nakapaskill kasi yung ruling nung, nung MTRCB. Kaya very careful din kami sa... Grammar. <laughs> Kasi nga... Oo nga, baka uh, maraming grammar oh, not see. Oh, Makikita correct. ang pangalan mo doon. Especially with social media now, oh. talagang kinukunan niya ng mga tao at 
Hindi na magiging issue nung rating kung di nung oh. grammar, di ba? Oh. Buti lang si Roland palagi. Ayos ang vocabulary. First honor, no? Ano yan? First honor yeah. palagi. <laughs> Natatay po dahil ba hindi ako magandang magsulat ng kamay. Kaya pag nilipat sa computer, eh, mali. So ito pinapatanong din ng marami. Dalawa yung central na tinututukan, di ba? Pelikula at telebisyon. So ang unang tanong ko, kung sa... Bansa, ito ay dalawang pangunahing binibigyang atensyon ng MTRCB. Eh, ano ba yung nakikita niyong kapangyarihan kasi uh, ng pelikula bilang isang uh, medium ng media? Yung between movies and between movies and television, ako kasi mas ano eh, mas babantayan ko actually ang television. Kasi yung sine, kailangan pong magbayad eh. Di ba? Kailangan mo munang magbayad at uh, na-check nung, nung bantay dun sa theater kung pwedeng pumasok yung bumili ng ticket o hindi. Yung TV kasi, kahit na saan ka magpunta, may TV. Diba? Hindi Tapos, ka-monitor, hindi no? ganun ka-monitored. In fact, syempre, usually sa isang household, yung nanay at tatay nagtatrabaho, yung bata uuwi galing from school, or yung bata hindi pa pumapasok. Eh, bubuksan lang niya ang TV kahit na anong nandun. Available sa kanya eh. So ako, I'm actually more protective about what comes out on TV. Kasi nga, in fact, yung ibang mga magulang or iba yung mga yaya, di ba? The best yaya nga daw, best quote-unquote, ay ang TV. Kasi pag yung bata hinarap mo sa, <laughs> sa TV, yes, uh, pwede mo nang iwan yun buong araw, di ba? So, mas kailangan bantayan ang TV because of that easy accessibility of children. And unlike nga theaters na dapat may pera ka <laughs> at makabili ka man ng ticket nang hindi naayon sa age mo yung, Maan, yung hindi sine, ka ay hindi ka rin naman papasukin. Yung pelikula naman, dahil nagbayad ka ng mga 200 pesos <laughs> para sa one-time viewing nito, may investment ka eh. Ibig sabihin, una, ikaw ang nagdesisyon na panori, pumili ng pelikula na ito sa ganitong oras, sa ganitong klaseng sinihan. So, ibig sabihin nito, uh, lumalabas yung judgment call mo bilang uh, uh, moviegoer na pumili uh, ng pelikula ang panorin mo. Pagtapos, pag uh, uh, nanood ka, larger than life yung screen na ito. Kung IMAX ito, three foot sa... Uh, three-story building ang dapang uh, floor size ng uh, screen at uh, fantastic yung uh, images na nakikita mo. At talagang wala kang choice dito kundi lamunin ka nung pelikula. Ibig sabihin ay pag pinatay yung ilaw, then makakalimutan mo yung sarili mo, uh, ang kwento ng pelikula, yung matutunghayan mo at lahat ng values na sinisiwalat nito. Kung ano yung latest na gadget ni James Bond, pia latest na kotse na uh, Kwan, um, latest na care style nitong idol na uh, fan ka, uh, paano mag-date, paano magkaroon ng first kiss na of significance or of, non-signif- of non-significance. So marami tinuturo yung pelikula dahil nga focus yung attention mo dito. At psychosomatic, ibig sabihin pag horror film ito, nagtitwitch ka or natatakot ka or pipikit mo mga mata mo kasi nga powerful yung, yung uh, context na kung saan nanonood ka ng pelikula. At yun yung kapangyarihan ng pelikula dahil uh, instantaneous yun. Hindi katulad ng TV na one among many na pwede mong i-multitask. Kumakain ka ng hapuna, nanonood kayo ng telenovela or gumagawa ka ng homework mo, nanonood ka nito uh, para may ambient sound na... So, hindi siya nagde-demand ng ganong klaseng uh, formality at uh, decorum. So, matalang pelikula, para manood, pumunta ka sa mall, kailan? Maayos yung bees mo. Um, at pa- bahagi siya ng flow. Hindi Pero, ka manonood lang naman sa ng sine, kundi meron siya pang gagawin. Dahil dumayo ka na lang din ng mall. Ay, ay, oh. Yan lang, siguro, since yung batas nga that created the MTRCB ay 1980s pa, Hindi naman yata na-imagine ng mga tao nung panahon na yun na magkakaroon naman ng internet. So I think, um, hindi ko alam kung dapat magkaroon ng, kung napapanahon na. Kasi yung movies and television, it's correct, di ba? How the importance of films and uh, television. Pero actually, yung generation ngayon... Social media na eh. Social media. Dati, nung mga, yung mga anak ko, nung bata pa sila, 
Pwede kong sabihin, ang punishment for the week, bawal manood ng TV. Ngayon, <laughs> kaya nila kung bawal mag-TV kasi may, may ang cellphone. access. Oh, may wifi. It's on the telephone, it's on the laptop, it's on the computer. Na actually, it's the internet and it's so unregulated. Di ba? At wala so, pang batas siya. Walang batas. Kasi, um, we can always argue that the internet can come under the jurisdiction of the MTRCB. Pero, kung magpapakatotoo kami, <laughs> just to monitor movies and television, in fact, hindi rin na-anticipate ng PD-1986 ang cable TV. Or miskin na tayo, ang generation natin, <laughs> pag nagbukas ka ng TV channel 27913. Ngayon, 27913 and 100 more channels, di ba? So, just to, yung 30-man board na yan, hindi na rin niya talaga kakayanin pa to even take in the internet, to review the internet. Pero yung kabataan natin, kung sila talaga ang gusto nating bantayan at kung ano yung pinapanood nila, talag- kasi talagang lahat available on the net. But the net is what is largely unregulated sa ngayon. At hindi ngayon, sa ngayon, hindi yun pinupuntahan ng MTRCB. So, uh, tayo ay nakakabite, no? Tayo ay patapos na sa ating uh, Talaga? Uh, programa. <laughs> uh, gusto ko sanang mahingan ng, uh, kayo ng uh, huling opinion o uh, tungkol naman sa ating programa para matunghaya ng manonood. Eh, ano ba itong usapang pelikula? Ang usapang pelikula ay mga uh, conversation sa aspect ng pelikula sa uh, experience natin sa Pilipinas. Ibig sabihin yung mga kakibat na issues na uh, tayo may MTRCB ta, sa kaso ng episode na to. Pero yung particularity din na uh, ano bang klaseng uh, images ng, ang nandun sa pelikula sa mga kababaihan or sa mga LGBTQI uh, at iba pa mga issues ay hinahangad din matalakay dito para magbigay gabay dito sa manunood ng usapang pelikula kung paano da- mas mauunawaan ang maka- napakapangyarihang medium ng pelikula. Well said, Roland. <laughs> Ang usapang pelikula ay usapang buhay. Diba? Dahil yung pelikula, uh, whether we watch the movie in the theater or we watch the movie on television, lahat tayo may access dyan, lahat tayo involved dyan. So, ang usapang pelikula ay usapang buhay. Maraming salamat po at kita-kita sa susunod na episode.